யார் நூலை விடுவிழிந்தார்கள் விடுவிழிந்தார்கள் ஐயா அவர்கள் பணக்கார அவர்கள் நானே வெளியிடுவேன் என்று மிகவும் பெருமையோடு சொன்னார்கள் நம் பல நிகழ்ச்சிகளை நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம் நூலை வெளியிடுவது அவர்களாக இருக்காது அவர்கள் ஒருத்தரை நியமிப்பார்கள் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் அவர்கள் மிகவும் மனம் வந்து மகிழ்ச்சியுடன் இந்த நூலை நான் தான் வெளியிடுவேன் வீட்டு சிறப்பு செய்வேன் என்று கூறியது உண்மையிலேயே அவர்களது ஒரு பெருந்தன்மை மட்டுமல்ல தமிழ்பால் அவர்களுடைய ஈடுபாட்டை நாம் உணர முடியவில்லை அந்த வகையில் அன்னார் அவர்களுக்கு நமது அனைவர் சார்பிலும் கண்டி கலந்த வரவேற்பு நேரங்கள் உயிர்த்தேன் இந்த நூலை ஐயாவை வெளியிட நமது அன்பு சகோதரி ஜெயந்தி மகா அவர்கள் நூலை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அன்னார் அவர்கள் இளம் முனைவர் விரைவாக முனைவர் பட்டத்திற்கு இளம் முனைவர் செய்தி மகா அவர்களுக்கு நமது அன்பு சகோதரி பிரபா அவர்கள் முன்னாடை கொடுத்து முதலாவதாக குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும் உங்கள் சகோதரி பிரபா அவர்கள் அருமையான ஒரு இறைவாய்ச்சி பாடி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி தந்தார்கள் அன்னார் அவர்களுக்கு நமது அனைவர் சார்பிலும் வரவேற்பை வழங்குவதில் நான் சொல்லுகிறேன் பிரபா அவர்களுக்கு உங்கள் சகோதரி ஜெயந்திமாலா அவர்கள் முன்னாடி செய்து தெரிவு செய்கிறார்கள்
எதற்காக இதை சொல்கிறேன் என்றால் தமிழ்ச்சங்கம் முத்திரை தந்து ஒரு பெருமை செய்கிறது என்றால் அவர்கள் மேலே 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 போய்கொண்டே இருப்பார் இது பாரதி தமிழுக்கு சொல்லவும் செய் பாரதி வாயிலாக நாம் பெற்ற செய் பரிவில்லி கோட்டை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒருவர் பரிவில்லி என்று நாம் சொல்லுவோம் பரவி சுப்பு என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் அந்த ஊரை பற்றி அவர் சொன்ன அடிப்படையிலே தான் பாரதியார் அவருக்கு தந்த ஊக்கத்திலே தான் தம்பி பாரதி நீ எழுது தொடர்ந்து எழுது தொடர்ந்து எழுது தொடர்ந்து எழுது எழுதும் போதெல்லாம் உன்னுடைய ஏற்றம் புதிய புதிய கருத்துக்களை தர வேண்டும் புதிய புதிய சிந்தனைகளை தர வேண்டும் என்று பரிவில்லி கோட்டையை சார்ந்த நெல்லை அப்பாளர்கள் சொன்ன அந்த சொல்லை பாரதி நிறைவேற்றி காட்டினார் அதை போலவே இன்று அந்த ஆற்றலும் ஏற்றம் வாய்ந்தவராக இன்னொருவர் திகழ்கிறார் அவர்கள் ராசாராம் சுடலை ஊத்தவர்கள் பொதுப்பணித்துறையிலே ஈடுபாட்டோடு உழைத்தவர்கள் தமிழ் புலவராக உருவாக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவர்கள் அந்த ஆர்வம் மேலிட்டாலே இலக்கணத்தை முறையாக கற்றவர்கள் திருவள்ளுவருக்கு பிள்ளை தமிழ் எழுதியவர்கள் திருவள்ளுவருடைய திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர்கள் ராமானுச நூற்றத்தாரியை அன்றையாக தந்தவர்கள் அந்த பெரியவர் பாவலர் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் மாதந்தோறும் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி விடுவார்கள் நாள்தோறும் வீட்டு முகப்பிலே அழகாக திருக்குறளை எழுதி அதற்கு உரையும் எழுதி அதை இணையதளத்தின் வாயிலாக உலகுக்கு சொல்லிக் கொண்டே போவார்கள் அவருடைய நூல் வேலை வீர வழிவருகிறது திருக்குறளுக்கு அவர்கள் தந்திருக்கின்ற விளக்கம் கருப்பலகையிலே எழுதி வைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இணையதளத்தின் வாயிலாக எல்லோருக்கும் ஏறத்தாழ ஒரு அறுநூறு பேர் கருப்புகிறார் நாள்தோறும் திருக்குறளை எப்படி வளர்ப்பது என்பதற்கு ராசகோபால் பாவன ராசகோபால் ஒரு தனி சிறை குறிப்பவர் அவர்களை சொல்வதற்கு அடிப்படை இவர்களிலே மேம்பட்டவராக பதினைந்து நிலைகளிலே வளர்ந்து வந்திருப்பவராக இப்போது சோதனை கலைகளே அவர்கள் முனைவர் பட்டம் பெறுவதற்காக அணியுமாக கொண்டிருக்கிறார் காவல்துறையில் பணியாற்றியவர்கள் தமிழாசிரியராக திகழ்ந்தவர்கள் சட்டத்துறையில் ஊழியம் புரிபவர்கள் இப்போது சோழிடத் துறையிலேயும் நூல்கள் பலவற்றை எழுதி கொண்டிருப்பார் அன்பிற்கிடைய பாண்டியன் அவர்கள் இன்று நம் கையிலே தந்திருக்கின்ற தருகின்ற ஒரு நூல் அருமையான இலக்கண நூல் பிழை இல்லாமல் தமிழை எழுத வேண்டும் பிழை இல்லாமல் தமிழை எழுதுவதற்கு உலக நிலையிலே தமிழுக்கு என்று ஐம்பது இலக்கண நூல்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் தமிழ் சக்கத்திற்கு வந்து செல்கின்ற போது நீங்கள் அடுத்த நிலையிலே இன்று இந்த செய்தியை கேட்டேன் என்று சொல்லுகின்ற வகையிலே இருக்க வேண்டும் நான் இந்த நாளின் வாயிலாக உங்களிடம் வேண்டுவது நாள்தோறும் நீங்கள் நாட்குறிப்பு எழுதுங்கள் அதற்காகவே நம்முடைய சூர்யா பரிபோகத்தின் வாயிலாக அருமையான ஒரு நாட்குறிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறோம் திருவள்ளுவர் நாட்குறிப்பு ஏன் நாட்குறிப்பை சொல்கிறோம் நீங்கள் தமிழ் சங்கத்தில் ஈடுபாடு உடையவர்கள் என்று சொன்னால் உங்களால் ஆன உதவிகளை செய்ய முடியும் அருமையாக வரவேற்றும் பற்றிய கிருபாக நபர்கள் சுட்டி காட்டினார்கள் அல்லவா ஜெயந்தி மாதா இங்கே வந்த போதே சொன்னார்கள் நான் குழந்தைகளுக்கு திருக்குறள் சொல்லி கொடுக்க விரும்புகிறேன் அவர்கள் பயிரியல் துறையிலே முனைவப்பட்டம் பெறுவதற்கு ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருப்பவர்கள் பயிரியல் துறையிலே இளவுனைகள் பட்டம் பெற்றவர்கள் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்திலே ஆசிரியராக முடியும் செய்தவர்கள் நான் இங்க இருக்கின்ற காலத்தில் நான் திருக்குறளை குழந்தைகளுக்கு சொல்வதற்கு விரும்புகிறேன் அந்த குறிக்கோளோடு இருக்கிறார் யார் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் என்ற அடிப்படையிலே நான் உங்களுக்கு நினைவிடுத்த விரும்புவது தமிழிலே ஒருவர் நாட்குறிப்பு எழுதினார் ஓராண்டல்ல இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் எழுதினார் அவர்கள் புதுவையை சார்ந்த ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை ஆனந்தரங்கனார் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக எழுதினார் அவர் பெரிய தமிழ் ஆற்றல் வாய்ந்தவர் என்று சொல்வதற்கு இல்லை ஆனால் ஆர்வமிக்கவர் பிரெஞ்சு மொழியிலே வருகின்ற செய்திகளை தமிழாக்கி தருவார் தமிழிலே மக்கள் சொல்கின்ற செய்திகளை பிரெஞ்சு மொழியிலே துய்பிழைக்கு எடுத்துச் சொல்வார் அவர் நாட்குறிப்பு எழுதினார் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் எழுதினார் அந்த இருபத்தைந்து ஆண்டு நாட்குறிப்பு பனிரெண்டு தொகுதிகளாக அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது அது முதுகலை மாணவர்களுக்கு பாட புத்தகமாக இருக்கிறது நாட்குறிப்பா பாடமாகுமா வியப்பாக இருக்கிறது அல்லவா 
நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் திருக்குறளை எழுதினார் நூற்றி பத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் என்பதற்கு என்ன சான்று உலகம் சுற்றிய தமிழர் என்று சொல்லக்கூடிய பெரியவர் சிவகங்கையை சார்ந்தவர் பாரத சக்தி மகா காவியம் என்ற பாவியத்தை எழுதி தஞ்சாவூர் பல்கலைக்கழகத்தில் ராசராச தொழில் பரிசு பெற்றவர் அவர் தான் திருவள்ளுவர் நூற்றி பத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் என்கின்ற செய்தியை சொல்கிறார் நான் திருக்குறளை பற்றி எடுத்துச் சொல்வதற்கு இது உலக திருக்குறள் தகவல் மையம் அல்லவா ஆகவே நாம் சிலவற்றை தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறோம் திருவள்ளுவர் பிறந்த இடம் குமரி கண்டம் கடியப்பட்டினம் என்பது அவர்களிடம் பிறந்த இடம் கடற்கரை பகுதி பட்டினம் என்றாலே கடற்கரை காவிரி பூம்பட்டினம் பட்டணம் என்றால் நகர்ப்புறம் இந்த பட்டினம் என்று வருகின்ற போது காவிரி பூம்பட்டினம் என்று சொல்வதைப் போல இங்கே கடியப்பட்டினத்தை சார்ந்தவர் அவர் சென்னையிலே சென்று வாழ்ந்தவர் மதுரையில வந்து திருக்குறளை அருகேற்றியவர் இந்த கபில ரகவர் என்ற ஊரிலே பல வகையான கட்டுக்கதைகள் இருக்கும் அவற்றை எல்லாம் விட்டுட்டாங்க அவை புனைந்துரைகள் பெரிய கொடுமை என்ன என்று கேட்டார் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஒரு பெரியவர் வந்தார் அவர் ஐம்பத்தி மூன்று பாடல்களை எழுதினார் பல பேருடைய பெயர்களாலே எழுதினார் திருவள்ளுவ மாலை என்று தந்தார் ஒரு மனிதன் எழுதியது பலர் எழுதியது இல்லை அன்பிட்டு உங்களுக்கு நிரூபித்ததற்கு அடிப்படை ஒருவர் எழுதியது பல பேரில் எழுதியிருப்பார் அங்கே கபிலர் அங்கே சங்க காலத்து கபிலர் என்று நினைத்து விடக்கூடாது சங்கப்புறவர்கள் பெயரை பயன்படுத்தி ஒரு தனி மனிதர் ஐம்பத்தி மூன்று பேர்களாலே ஒரு நூலை தந்தார் அதற்கு பெயர் திருவள்ளுவ மாலை திருவள்ளுவ மாலை பலருடைய பாடல்களில் தொகுப்பில்லை ஒரு தனி மனிதனுடைய விழிப்பு இதை ஏற்கனவே இந்து ஆங்கில இதழிலே சுப்பிரமணியன் என்கின்ற செய்தியாளர் ஆங்கிலத்திலே கட்டுரையாக எழுதினார் பிறகு அது மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகமாக இருந்தது தமிழ் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி என்ற நிலையிலே வந்திருப்பது சென்னையில வள்ளுவர் கொள்ளத்தில் இதை உறுதி செய்திருக்கிறோம் திருவள்ளுவ மாலை ஒரு தனி மனித முயற்சி ஒருவரே பல பெயர்களிலே எழுதினார் பாரதியார் ஏழு குறை பெயர்களில் எழுதியிருக்கிறார் சக்திதாசன் காளிதாசன் என்றெல்லாம் வருவது பாரதிதான் அவருக்கு இன்னொரு பெயர் உண்டு புதுமை சித்தன் புதுமை பித்தர் வந்து விட்டார் அல்லவா புதுமை சித்தன் என்பார் எனக்கு முன்னே சித்தர் வளர் இருந்தார் அப்பா யார் ஒரு சித்தர் வந்து இந்த நாட்டில் என்று பாரதி தன்னை ஒரு சித்தராகவும் முக்காலும் உணர்ந்தவராகவும் சொல்கிறார் அப்படி சொல்வதற்கு அடிப்படை என்ன என்றால் நாம் திருக்குறளிலே ஒரு தெளிவை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஐயா தமிழிலே பெரிய தெளிவை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அருமையான உரை தருகிறார் நூலை நாம் பார்த்த போது ஒற்று விதிவிடங்கள் ஒற்று விகாரிடங்கள் என்ற அடிப்படையிலே தமிழிலே பெண்கள் நோன்பு நோற்பதை ஆண்டாள் மிக அழகாக 
சாத்தான் கூட வேறு பேர் கூட வேறு இல்லையா அது சாத்தன் தெய்வ பெயர் பட்டவளாசான் சாத்தன் தெய்வம் தானே சாத்தன் கூடத்து நம்ம சாத்தா குடம் கூடணும் நான் தொடர்ந்து பேருக்கு நிலைவு தருக்கு எழுதி கொண்டே இருக்கிறேன் மாற்றிடும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே முன்கலை சென்ற ஆகுவன் அவர்கள் ஒரு சாத்தன் குடத்தை சார்ந்தவர் பதினாலு நூல்களை தந்தவர் அவருடைய நூல்கள் எல்லாம் சாத்தன் குளம் ராகவன் சாத்தன் குளம் ராகவனே போட்டிருக்கும் ஆனாலும் கவனம் இல்லாமல் இந்த செய்திகள் வருவதனாலே சொல்கிறேன் அவருக்கு இன்றியமையாத செய்திகளை சொல்வதற்கா நான் எழுதுகின்ற போது அதில் பிழை இருக்கக்கூடாது பேசுகின்ற போது பிழை வரக்கூடாது ஒருவர் எழுதினார் குட்டுவதற்கோ பிள்ளை பாண்டியார் இயங்கில்லை இந்த காலத்தில் யாராவது தவறாக எழுதினாங்கன்னா நிச்சயம் வரோம் ஓங்கி வந்து குட்டி வரோம் ஆசிரியர் மாணவரை குற்ற மாதிரி நிறைய அவர் எழுதினார் இன்னொரு பேர் காதை தோண்டி எடுத்துருவாராம் பாட்டாக இருக்கார் ஆசிரியர் பாடத்தில் திருத்தணும் எழுத்துல திருத்தணும் திருத்தின பிறகு அச்சிடணும் அவரும் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க செய்தியாளர்கள் அழைத்து நீங்க செய்தியை எழுதி கொடுக்கிறீர்கள் அச்சிடுகிறார்கள் ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலையும் நாளைய அலுவலகத்துல கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம் ஐயா இதை கொஞ்சம் பாட்டு எடுங்க உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டேனா பவளம்னு போடவா பவளம்னு போடவா சிறப்பு நகரம் போடவா பொது நகரம் போடவா பொது நகரம் போடுறது இயல்பு பவள விடா மணி விடை பவளம் அகனானவத்துக்கு மூணு பகுதியில் ஒன்று பேர் மணி விடை பவளம் பொது நகரம் இதே போல உழுந்து சிறப்பு நகரம் போடுறதா பொது நகரம் போடுறதா உளுந்து உளுந்துன்னு சொல்றோம் இல்லையா அது உள்ளேயே உந்து இருக்கு உளுந்த வச்சீங்கன்னா அதுவே உளுந்து ஓடும் அரசியல்ற்கு <laughs> நூல்களைப்பதாக <laughs> 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 அவற்றை <laughs> ஒரு சிமிழுக்குள்ளே அணைக்கி இருக்கிறார் அவருடைய நூலுக்குள்ளே இவ்வளவு செய்தியை தெரிகிறார் ஆளுங்கால் பட்ட புலமையினர் மிக்கவர்களாக நீங்கள் விளக்க வேண்டும் என்றால் இந்த புத்தகம் உங்கள் இல்லத்திலும் இருக்க வேண்டும் உங்கள் உள்ளத்திலும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம்
அவர் எடுத்தனாக்கா வட்டியில் போட்டிருக்க பணம் வந்து சஞ்சிதம் நிறைய இருக்கு அதை நம்ம என்னைக்கும் நம்ம அனுபவிக்க போகலாம் அந்த மாதிரி நம்ம உயிரோடு பழைய கடையில் வந்து நம்மகிட்ட வந்து அனுபவிச்சே தீரணும் எந்த செலவுக்கு எடுக்கிறோம் அதுதான் பிராரத்தம் அப்புறம் இனிமே சும்மா இருக்குமா விலைய உடம்பை சேர்த்து வங்கியில் போதுவாக தான் ஆக முடியும் இந்த மூணு தான் மூணு நிகழ்ச்சிகள் இந்த மாதிரி உடனே பருத்தி போச்சு நிறைய சொல்லலாம் அப்புறம் அடுத்தால எடுத்துக்காட்டு எப்படி நிலவு வேடிக்கையா ஒரு பாட்டு வந்து என்ன விதமாய் செல்வத்தேர்வன் என்ன வேடிக்கை பாடல பாடலும் புதிய விலையில் இருப்பார் வெள்ளையும் பார்த்து விட்டவனை தேவைப்பட்டால் என்ன வேடிக்கை கொப்பை போடுறார் அவன் கொப்பாது எப்படிப்பட்டது என்று போடலாம் செய்ய மாறித்தார் வித்தவனை செய்ய தலை பார்த்து இத்தகையான முரட்டு பாடல் சிறு கைக்குழந்தை வாய்ப்பு சுற்றி கொண்டால் முக்கி முக்கி சிற்று பாடலும் குப்பையில் இருக்கிற பாடுக்கு கொப்பு செய்யாமா அதை எடுத்துக்காட்டு எடுக்கக்கூடாது சரியான எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும் மாவட்டத்தில் மறக்கவே <laughs> முடியாது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 மூன்றாவது என்னன்னா இந்த சுற்றுலத்துல 
பிறர் பாடு அறிந்து ஒழுகுவார் மாட்டு பகைமை உள் வழியும் அது உலகாகாது இணையவாய பண்புகளே உளவாகும் பாடு அறிவார் எனவே அவ்வின்னாம யாரும் அறிந்தலும் பெற்றார் அதனை அறிந்தவர் பின் அது செய்யார் இனியவே செய்வார் என்பது கருத்து உன் வரதராசனார் முறை ஒருவனை இகழ்ந்து பேசுதல் விளையாட்டிலும் துன்பம் தருவதாகும் பிறருடைய இயல்பை அறிந்து நடப்பவர் இடத்தில் பகைமையிலும் நல்ல பண்புகளே உள்ளன வா சுப மாணிக்கனார் முறை நட்பிலும் இகழ்ச்சி பிடிக்காது அன்பாளரிடம் பகைவரும் மதிக்கும் குணங்களே இருக்கும் இப்படி நிறைய உரைகள் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எல்லா உரையும் தேவையில்லை முக்கியமாக வந்து பண்புல பாடலிவார் மாட்டி இந்த ஈற்றளிக்கு உள்ள விளக்கங்கள் மட்டும் நான் சொல்ல கடமை பண்ணிக்கிட்டேன் தான் எல்லா வகையிலும் உயர்வானவன் பிறரை ஒப்பிடுகையில் தான் உயர்வானவன் வலிமையானவன் சிறந்தவன் என்று காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணமே ஒருவனின் மனதில் இகழ்வின் ஆர்வ புள்ளியாக திகழ்கின்றது தான் உயர்வானவன் என்று சொல்லும் போதே பிறர் தாழ்ந்தவன் என்று சொல்லும் கருத்தும் இயல்பாகவே வந்து விடுகின்றது இதன் காரணமாக பிறரை இகழ்தல் பிறரை வஞ்சித்தல் பிறரை தூற்றுதல் போன்ற செயல்களும் நடைபெற ஆரம்பிக்கின்றன இவ்வகையான உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற எண்ணத்தை மனதில் கொண்டு தவறான சிந்தனைகளில் செல்வதும் பிறரை இகழ்வதும் தான் தவறு என்று வள்ளுவரையை குறிப்பிடுகின்றான் பாடு என்ற சொல்லுக்கு நெறிப்பாடு பெருமை துன்பம் பண்பு பண்பாட்டு உயர்வு என்று பலவாறு அகராதிகள் பொருள் கூறுகின்றன பாடறிவார் என்பதற்கு நெறிப்பாடு அறிந்து ஒழுகுவார் என்று உரைத்தார் காரிங்க அன்பினர்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் கலித்தொகையில நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது பாடம் பண்பு எனப்படுவது எல்லா இயல்புகளும் அறிந்து ஒத்து ஒழுகுதல் என்று சொல்லும் கலித்தொகை இதில் உள்ள பாடறிதல் என்பதற்கு நச்சனார் கிரீடு விளக்கு விளக்கு என்ன சொல்றாருன்னா உலக ஒழுக்க மறிதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாடறிந்து ஒழுகும் பண்பினாரே புறனா நூற்றி நூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழாவது பாடம் பொருள் செய்யும் முறைமையை அறிந்து நடக்கும் குணத்தினை உடையோர் என்று புறனா நூறு பாடறிதல் பற்றி குறிப்பிடுகிறது அதிகார படைச்சருக்கு வள்ளுவரே சொல்றாரு பேராண்மை என்பது அருகன் ஒன்று உச்சக்கால் ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு அப்படின்னு ஒரு அழகா சொல்றாரு பகைவர் மேல் தன்னோடாது போர் புரியவில்லை பெரிய வீரம் என்று சொல்லுவார் அவருக்கு துன்பம் வரி அந்த சமயத்தில் உதவுதல் அவ்வீரத்தின் கூர்மையான தன்மையாகும் அப்படின்னு அழகா படைச்சிருக்குங்கிற அதிகாரத்தில் சொல்றார் அதே வழி அவர் இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும் பண்பாற்றார் ஆதல் கடை நட்பு கொள்ள முடியாதவராய் இருந்தால் கூட தீயவை செய்கின்ற ஒரு இடத்திலும் பண்பு உடையவராய் நடக்க முடியாமை எளிமானதா அப்படின்னு சொல்றார் அதிகாரம் இன்னா செய்யாமை உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவரான நன்னையும் செய்து விட இது வந்து உளவியல் குரலும் மிகச்சிறந்த ஒரு குரல் அப்படின்னு லியோ டாஸ்டாய் கூட அவரோட வாழ்க்கை சரீரத்தில் எழுதியிருக்காரு அப்பேற்பட்ட ரொம்ப அருமையான குரல் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தலாம் என்ன பகைவர் அந்த பகைவனுக்கு கூட அவன் நாணப்படும்படி வெட்கப்படும்படி நல்லதை செய்யணும் திருப்பி அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு அந்த குரல்ல ஒருத்தாற்றும் பண்பினார் ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒருத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும் கண்ணோடி பொருத்தாற்றும் பண்பே தலை அப்படின்னு ஏதாரம் கொடுத்து ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இந்த குரல் முறை அதாவது தண்டிக்கும் ஆற்றல் இருப்பினும் மனம் இறங்கி பொறுத்து கொள்ளும் பண்பே சிறந்தது அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு அதாவது பண்புல பாடலிவர் மாட்டு அப்படிங்கிற ஈர்ச்சடிக்கு இந்த மாதிரி வள்ளுவரே தன்னுடைய கருத்துக்கு வலு சேர்த்திருக்கார் தொல்காட்டு என்று ஒன்று என்ன சொல்லுங்கன்னா நகையே அழுகை எளிபரல் மறுக்கை அச்சம் பெருமிதம் பெகுடி முகை என்று அப்பால் எட்டாம் மேற்பாடு இல்லை அப்படின்னு தொல்காப்பை நூற்ப ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு சொல்லுது இந்த தொல்காப்பை நூற்ப என்ன சொல்லுதுன்னா நகை என்னும் சொல்லுக்கு சிரிப்பு இகழ்ச்சி இன்பம் என பல பொருட்களை ஆராய்ந்திருக்கிறது நகை என்பது இகழ்ச்சி பிறப்பது அப்படின்னு இளம்பூர்களை சொல்றாங்க பதினெண் கீழ்கணக்கு மூலம் கொண்டாரு சிறுபத்தி மூலம் வந்து ரொம்ப சிறப்பா அதாவது நகை வந்து எப்படி தோன்றுது நகை எந்த உருவாகுது எந்த இடங்கள் எல்லாம் உருவாகுது அப்படிங்கிறது ஒரு நெறிமுறை சொல்லுது கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் அதாவது கல்லாத அறிவு காது இருந்தும் இல்லாதால் ஏற்கடுத்தும் செய்தனும் காதுகளை இழந்தவனின் அலங்காரமும் அழகும் இல்லாதான் கொல்லா பொருள் இலாக்கு ஈத்தறியான் என்றும் தனக்கு தேவையற்ற பொருளை மட்டும் பிறருக்கு வாரி வழங்கக்கூடிய பொருள் உள்ளவங்க நல்லார்கள் கேட்பின் நகை இப்படி எல்லாம் இருக்கவங்க வந்து நல்லவங்க கேட்டாங்க அதை பார்த்து சிரிப்பாங்க அப்புறம் தொடர்ந்து சொல்றாங்க நான் இல்லாம் சார்பும் நடையிலாம் தள்ளுகிறோம் அதை நானும் இல்லாதவனின் அமைதி நன்னடத்தை இல்லாதவனின் நோன்பு ஊனிலாம் செய்யும் உதாரணம் உண்ண பொருள் இல்லாதம் செய்யக்கூடிய ஈகை ஏனிலாம் சேவகம் செந்தமில் தேர்ச்சான் தமிழ் செய்யல் வலிமை இல்லாதவங்களோட தீனம் அதே மாதிரி தமிழ் தேர்ச்சி ஏற்றவனை கவிதை இது எல்லாமே ஞாபகம் மெய் நாடி நகை நகைக்கு இடமாகும் சிறுபஞ்சு மூலம் ரொம்ப அழகா வந்து நகை எது உருவாகுது அப்படிங்கிற ஆரம்ப புள்ளியை சொல்லுவோம் செல்வர்களும் நல்ல அதே சிறுபஞ்சு மூலம் இறுதியா அழுதுன்னு சொல்றாங்க செல்வர்களும் நல்லவர்களும் தங்கள் பணத்தாலும் குணத்தாலும் பிறரை நகைக்காமல் வாழ வேண்டும் அதே நேரம் பிறர் நகைக்காமலும் வாழ வேண்டும் 
அதாவது பிறர் பகைக்காமல் வாழ வேண்டும் அதே சமயம் பிறர் நம்மை பார்த்து நகைக்காமல் வாழ வேண்டும் என்பதை ரொம்ப அழகா வந்து சிறுவஞ்சமாக சொல்லுங்க பிழைத்த பொருள் பெருமை சிறுமை இழைத்த தீர்வு எண்ணி இருத்தல் பிழைத்த பகை கட வாழ்வதும் பல் பொருளால் பல்லால் நகை கட வாழ்வதும் நன்று அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க சிறுவஞ்சம் பொருத்தல் காரியாசன் சொல்றாங்க இதுதான் பொருத்தமான ஒரு பாடல் சிரித்து வாழ வேண்டும் பிறர் சிரிக்க வாழ்ந்துக்காரே அப்படின்னு நம்ம இவர் புலமை திட்டத்தில் எழுந்த பாடு பாட் பாடல் இது பாடுறதுக்காக பின்னாடி இந்த என்னோட உரை முடிச்சவங்க நம்ம உரிய சென்ற பாடல் பாடுவோம் மின் சார்பாக நகை நிலைகள் நகை நிலைகள் பார்த்தீங்கன்னா எ நான்கு நிலையாக சொல்கிறாரு தொழிலாளர்கள் நகை என்ற மெய்ப்பாடு தனது பொருளை கொண்டு நான்கு நிலைகள் தோன்றும் எழுதல் இளமை பேரமை மனம் என்று உள்ளப்பட்ட நகை நான்கு என்ற தொல்காப்பின் முப்ப ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அதில் முதலாவதாக வந்து எட்டல் எல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இகழ்ச்சி நிந்தை செய்தல் நகைத்தல் என பல பொருட்களை அல்லாதி சொன்னால் கூட ஒரு முறை முட்டாளத்தனத்தை பிறர் சிரிக்கும்படியாக சுட்டி காட்டும் பரிகாசமும் கேலியும் என்று பொருள் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லு சுய பற்றி எல்லு பண்ணால் நான் பார்க்கணும் எல்லு பாடல் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு உதாரணம் அதாவது விக்கடராமன் ஒருத்தர் வந்து ஒரு குதிரையை வச்சுருந்தாரு அவர் எப்போவுமே ஒரு வாயில் வந்து மந்திரங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு ஆனால் அந்த குதிரையை வந்து முன்னால இருந்து பண்ண முன்னாடி இருந்து ரெண்டு பேர் இழந்து பின்னாடி இருந்து ரெண்டு பேர் தள்ளணும் தகவல் அந்த குதிரை போகும் இதை பார்த்துட்டு இதில் வந்து ரொம்ப உதாரணமாக வந்து நம்ம ஊரில் சொன்ன மாதிரி பந்தாவை வந்து அந்த தெரு தெரு கொடுக்க ஊர் கொடுக்க சுற்றிட்டு இருப்பாங்க இதை கண்ட உடனே நம்ம காலையில் காலத்தில் இருப்பவர் இந்த எல்எல் சுமையில் ஒரு பாடம் சொல்லுவோம் முன்னே கடிவாளம் மூன்று பேர் தொட்டு இழக்க பின்னே இருந்து இரண்டு பேர் தள்ள என்னேரம் வேதம் போல் வாயான் விகடராமன் குதிரை மாதம் போல் தாதபடி அப்படின்னு ஒரு எல்எல் சுவையில் ஒரு பாடம் பாடகா ஏற்றினாங்க எல்எல் சுவைக்காக அந்த பாடம் சொல்ல வந்தேன் தாதம் என்பது பணக்கால் தமிழ் வந்து அளவுக்கு ஒரு காலம் ஆரம்ப கால் கிளம்பிட்டு மனிதனை இகழ்வதே கூடாதுன்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்றாரு ஆனால் பன்முறை பன்னிரு திருமுறை கொண்ட திருவாசகத்துல எட்டாம் திருமுறையில நீத்தல் விண்ணப்பமாக மாணிக்க வாசக பெருமான் வந்து உரிமையோடு சிவனையே இழந்து சிவனையே இழந்து பாடல் பாடுறார் சிரிப்பிப்பன் சீரும் பிழைப்பை தொடும்பையும் ஈசற்கென்று சிவனே என்னை நீ விட்டு கொள்ளாது விட்டு விட்டால் என்னை நீ சிறந்து தள்ளிய கூட்டத்தை பிற நகையாடுபடி செய்வேன் விருப்பிப்பன் என்னை விடுவிக்கின்றாய் எனது தொண்டும் இறைவனுக்கு என்று யாவருக்கும் கூறி அதை யாவரும் அறியும்படி பரவச் செய்வேன் வெம்பெருகின் குறிப்பிச்சன் தோல் உடைப்பிச்சன் நஞ்சு ஊன் பிச்சன் ஊர்காட்டு எரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆருடை பிச்சன் என்று இயேசுவனே என்று அழகா பார்த்து சிவபெருமான நோக்கி பாடாது இகழ்ந்து பாடுறாங்க கொடிய யானையின் தோலை கொண்ட பித்தன் புலி தோல் ஆணை அணிந்த பித்தன் விடத்தை உண்கின்ற பித்தன் ஊருக்கு பொதுவான உருச்சு ஊர் சுடு நாட்டு நெருப்போடு ஆடும் பித்தன் தகாத என்னையும் அடிமை கொண்ட பித்தன் என்று உன்னை இகழ்ந்து உழைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு சும்மா அதாவது கடவுளை வந்து ஏசி திக்கி பேசிட்டு திரும்ப வந்து சரணை அடை அடைய மாதிரி ஒரு சுமை ஒரு சொல்லிட்டு அடுத்த பாடலில் சிவனிடம் சரண் அடைந்து மன்னிப்பை போடும் ஏசினும் யான் உண்டு ஏத்திரும் என் பிழைக்கை குறைந்து வேசகு வேணை விடுதி கண்டாய் சென்றவள வெப்பின் தேசு முறையாய் என்னை ஆள் முறையாய் சிற்றுவியிற்கு இறங்கி தாய் சின்ன ஆழம் உண்டாய் அமுது உண்ட கடை உடே அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைந்து கடைசி அந்த பாடலை முடிக்கிறார் சென்னையுடைய பவளம் மலை போன்ற ஒளியுடைய திருமேனியனே என்னை அடிமையாக உடையவனே பார்க்கடல் கிடைத்தவனாக திருமார் அமுதத்தை உண்ண ஒன்றும் வேகத்தோடு எடுத்து ஆறு நாடு இடத்தை உண்டவனே யார் உன்னை இழந்து பேசினாலும் வாழ்த்தினாலும் எனது தவறுக்கே மனப்பாடி துப்பப்படுவேன் அவ்வாறு உள்ள என்னை கைவிட்டுவிடாதே என்று பண்புள்ள பாடலிருந்தவராக மாணிக்க வாசகர் தன் பகைவனை போல இழந்த சிவனிடமே சரணாகதி அடைந்து பண்புள்ள பாடலிவார் மாட்டி என்றை மறுபடி ஈற்றெடுத்து வந்து சேர்க்கிறார் யாரையெல்லாம் நம்ம இறங்கணும் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு நெறி இருக்கிறது நாமணி கடிகை பாடல் இந்த பாடல் ஒரு பாடகா சொல்றாங்க யாரையெல்லாம் நம்ம இறங்கணும் பேசக்கூடாது எல்லர்கிட்ட என்றும் வெளியேறு என்று என்பரினும் எப்போதுமே நம்மளை விட வலிந்த குழந்தை ஒரு ஏழைகளையும் பார்த்து ஏறமா பேசக்கூடாது உள்ளர்க்க கொள்ளா டைம் ஏற்பட அதே சமயம் ஒழுக்கம் இல்லாதவர்கள் அல்லது ஆணவக்காரர்களிடம் இருந்து எந்த உதவியும் பெறக்கூடாது உள் சுடினும் சீரற்க சிற்றில் பிறந்தாரை கூறற்க கூறல்லவற்றை விரைந்து வசதி இல்லாத குடும்பங்களை பிறந்தவர்கள் வருத்தத்தினால அவங்க வந்து ஏற்கனவே கஷ்டப்படாமல் ஒரு வருத்தத்தில் இருப்பாங்க அல்லது பொறாமையால் கடந்து கடுஞ்சு பேசக்கூடும் அப்போது மனதுக்கு வருத்தம் வந்தாலும் அவர்களிடம் கோபம் காட்டக்கூடாது திட்டி பேசக்கூடாது என்று பாடலின் பண்புகளை பற்றி பேசுகிறது நாட்டுணி கடிகை பாடல் ஒரு பால்காரர் வந்து பசுவை கூட்டிட்டு அந்த சாலை வழியே போயிட்டே இருந்தாரு சாலை வழியே போயிட்டு இருக்கும்போது அது யாரையும் யாரையும் இவனமா ஏழனமா இவனமா நினைக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு சின்ன கதை அந்த பசு போயிட்டே இருந்தவங்க சின்ன ஒரு சாலை அது வந்து இரு சக்கர வாகனம் கிட்டு போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வ
ஆச்சுன்னா ஒரு ஆயிரம் பாட்டாக பாடுறோம் நான் வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு முன்னால் முந்நூறு தவி பாடுவேன் நானூறு தவி பாடுவேன் ஆச்சுன்னு சொல்லுறதுக்கு நான் ஆயிரம் பாட்டு பாடுவேன் பேச்சுன்னு வெள்ளத்தவி கால் நிலை நிலையே தள்ளத்தவி கடையே கட்டு அப்படின்னு சொன்னார் எதற்கு இந்த வெட்டு பேச்சு வெள்ள கவி காலமே உங்களுடைய கள்ள கவி கடையே கட்டிட்டு போ நிறைய கட்டு அப்படின்னு காலநிலத்தை பார்த்து அதிமுக கவிராய் பாடுறார் அதுக்கு பதில் உடனே இந்த அவையெல்லாம் அதிர்ச்சியாக நிற்குது உடனே அதுக்கு உடனே பதில் கொடுக்குறார் காலநிலை பிறவர் அவர் எப்பயும் கொண்டார் இன்னும் முன்னே எழுநூறு மென்னூறும் அம்மென்றால் ஆயிரம் பாட்டாகதும் இன்னும் சொல்றதுக்கு முன்னாடி எழுநூறு பாடல் பாடுவேன் எண்ணூறு பாடல் பாடுவேன் அம்மென்று சொன்னால் ஆயிரம் பாடல் நான் பாட வல்லவன் சும்மா இருந்தால் இருந்து எழுந்தே நாயின் பெருங்காலம் மேகம் பிழாய் அதாவது கவிராயரே நீ சும்மா இருந்தால் நானும் பேசாமல் இருப்பேன் என்னை சீண்டி பார்க்காதே நான் பொடித்து எது பொதித்து எழுந்தே நாய் ஆயின் பெரும் கால மேகம் அதாவது அடை மடையாக பொழிஞ்சிருவேன் பொழிவே அறிவாய் சிறுவனை அதை பிழாயின் சொன்ன பிள்ளை அதாவது குறுக்கிறது காலம் சிறுவனையும் வந்து அதை சொல்லி ரொம்ப அழகாக வந்து கேள்வி பண்ணவருக்கு பதில் பாடல் பாடினாரு நம்ம கவி காலமே ஒரு சக புலவரை எழுச்சியாக பார்த்த அந்த புலவரும் இருந்திருக்காங்க ஆனால் உயிரே இல்லாத சவுத்து கட்டைகளை கூட உதாரணமாக தன்னோட வாழ்க்கைக்கு உதாரணம் சொன்னார் ஒரு நடிகர் அதை நடிகர் நாகேஷ்ட போய் ஒரு ஒரு முறை வந்து வானொலி பேட்டி கேட்டாங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டு நடிக்கிறீங்க ஒரு காட்சியில் உங்கள் கூட நடிச்ச சக நடிகர் வந்து அந்த பேரை தட்டி போயிருந்தார் உங்களுக்கு அந்த பேரே கிடைக்கல நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிக்குள்ள பலன் கிடைக்கலன்னு நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்களா அப்படின்னு வானொலி பேட்டியில் நாகேஷ் போய் கேட்குறாங்க உன்னே நாகேஷ் சொல்கிறாரு நான் ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சவுத்து கட்டை பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் சவுத்து கட்டை பார்த்துருக்கேன் அந்த கட்டடான கட்டு பொதுப்பாங்க அந்த சவுத்து கட்டை வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்து அந்த சவுத்து கட்டையை வரிசையை அடுக்கி வச்சு அது தேவை ஏறி நிற்பாங்க அந்த கட்டணை கட்டுவாங்க இந்த சாரை கட்டி இந்த சாரத்தெல்லாம் எல்லா வேலையும் நடக்கும் வரம் பூசலுக்கு எல்லாம் நடக்கும் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த திறப்பு விழா அன்னைக்கு அந்த கட்டணம் திறப்பு விழா அன்னைக்கு அந்த சவுத்து கட்டெல்லாம் சுற்றி கட்டணத்து பின்னால் எங்கேயும் போனே மறைச்சி போட்டு அங்கேருந்து ஒரு பாவா எங்கேயாவது ஒரு வாழை மரத்தை எடுத்து ரெண்டு வாழை மரத்தையும் வாசல் கொடுத்து வச்சு அதுக்கு போதுக்குமே அது பெரிய கட்டிடமாக நினைக்கும் ஆனால் அந்த வாழை மரம் வந்து என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணே நாள் தான் அந்த குழந்தைகளும் பிச்சுட்டு போயிடும் அந்த வாழைக்கையை தூக்கி மாடு போட்டுவாங்க அது அப்படியே வண்டியில் போட்டு நேரம் எடுத்து குப்பை தொட்டு போட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த சவுத்து கம்பு அடுத்த கட்டிடத்துக்கு தயாராக தன்னை தன்னை அர்ப்பணிக்கு தயாராக வந்து அந்த கட்டிடத்துக்கு நூலையில் உழைத்துருக்கோம் அப்படிப்பட்ட சவுத்து கம்பாக நான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வாழை மரமாக நான் இருப்பதற்கு ஆசைப்படவில்லை அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னார் நாகேஷ் அந்த சவுத்து கட்டணம் நம்ம இழப்பும் நினைக்கிறோம் அப்படி இகழ்வாக நினைக்கக்கூடாது அந்த சவுத்து கட்டை கூட தன்னோட வாழ்க்கையில் உதாரணம் எடுத்த மிகப்பெரும் நடிகன் அதனால தான் வந்து ம நகைச்சுவை மன்னனா நாகேஷ் வந்து எல்லாரோட மனசில் இருந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த உதாரணம் சொல்கிறேன் அவர் பல்லாண்டு காலம் மக்கள் மனதில் ஆட்சி செய்தார் என்பதை இந்த மாபெரும் அவையில் பதிவு செய்து இந்த பாடலையும் பண்பு அவர் எடுத்து அதனால தான் இந்த கதையை முடிச்சு சொல்லுவாங்க இந்த மகாகவி பாரதி வளர்த்த பண்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா பாட்டிலேருந்து பண்பு வளர்க்குற மாதிரி ஓடி விளையா உங்களுக்கு ஏதாவது எல்லாம் தெரியும் ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாம் அது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா சொல்லிட்டு ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா சின்ன வயசுலேருந்தே சொன்னான் குழந்தை வையாத ஏன்னா அங்கங்கே ஆண்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க வசை பாடல் எப்படின்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு குழந்தை வையாதே பாப்பான்னு சொல்லிட்டு சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா உள்ள தாழ்ச்சி முயற்சி சொல்ல பாப்பா அதையும் சொல்லிக் கொடுப்பான் சாதிகள் இல்லை உள்ள தாழ்ச்சி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக வந்து பாப்பா பருவத்திலிருந்தே வந்து பாடல் வந்து பாடல் வச்சு கொடுக்குறான் ஒரு பண்பாக இருக்கணும் பாடலிருந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுக்கணும் பகைவனுக்கும் மறுமாய் நன்னெஞ்சேன்னு அவனா சொன்னான் இந்த 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 பண்புல பாடலை ஒரு மாட்டு எடுத்தாலும் முதல்ல எனக்கு யாவது வந்து பாருங்கண்ணா இந்த விளக்கு எழுதுறது முன்னாடி எனக்கு அவனா யாவது தான் பகைவனுக்கும் மறுபடியும் நன்னைஞ்சேன்னு இப்போ அதான் முதல்ல நான் எடுத்தேன் அப்போ இந்த பாரதியோட வாழ்க்கையில இது ஒரு சிறந்த நடந்த சம்பவம் இப்போ சுதந்திர போராட்டத்தில் பாரதி நிறைய இதெல்லாம் ப பண்ண உடனே ஆங்கிலேய படை வந்து ஒரு கைது வந்து வாரத்தெல்லாம் பறிச்சிட்டாங்க பாரதி படைப்பு சொன்னால் இது வந்து வீட்டில் மறைஞ்சிருக்காரு வீட்டில் இருக்காரு வீட்டை தேடி வரமாட்டாங்கிறாங்க வீட்டில் இருக்காரு அப்போ அந்த சமயத்தில் அவரோட நண்பர் வந்து அவரை தேடி வந்து ஐயா உனக்கு வந்து தெரியாதா அவனோட வா வார்த்தை வந்து ரத்தாயிடுச்சு வா நான் சென்னைக்கு போகிறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சென்னைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் பாரதிக்கு வந்து பயங்கர சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்போ வாரண்டு ரத்தாயிட்டோட பையன் குத்திச்சு எந்திரி எந்திரிச்சு உடனே சென்னைக்கு வண்டியே போயாச்சு செல்லம்மா பொண்ணாடிக்கணும்னு சொல்லல செல்லம்மா தேடி தேடி பார்த்தா அங்கே பார்த்தா இங்கே பார்த்தா ஒரு ஒன்றும் ஆளாக காணும் இங்கேயா போனால் இ
அந்த நண்பர் வீட்டுக்கு வந்து இவர் பார்த்துக்கிட்டே வர அந்த ஒன்று செல்லமாவது தடுக்கிறதுன்னு போகும் நம்ம வீடுகள்லாம் சிவக்குது இப்படி ஒன்று பண்ணிட்டே இருந்து சேர்த்து விட்டுட்டே சேர்த்து விட்டுட்டே சொல்லிட்டு ஏ ஏச போகிற அளவுக்கு போக வேசமாக பக்கத்தில் வராங்க அந்த அவர்கிட்ட வராங்க உடனே பாதை கையை பற்றி இப்போ சொன்ன அந்த பாட்டு பகைவிடுக்கும் அருவாய் நன்மை நேரம் அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டை பார்ப்பாங்க பாரதியை பகைவனி கருவாய் நன்னஞ்சே புகை நடுவிடில் தீ இருப்பதை பூமியில் கண்டோமே நன்னஞ்சே பூமியில் கண்டோமே பகை நடுவிடில் அன்புருவான நம் பரமன் பார்க்கின்றான் நன்னஞ்சே பரமன் பார்க்கின்றான் சிப்பியிலே நல்ல முத்து விளைந்திடும் செய்தி அறியாயோ நன்னஞ்சே குப்பையிலே பல கொஞ்சம் குடுக்கத்தி கொடி வளராது இந்த அழகா அழகா ஒரு உதாரணம் சொல்லி சொல்றாங்க தின்ன வரும் புலி தன்னையும் மண்புடி சிந்தையில் போட்டிடுவாய் ஒரு புலி நம்மளை சாப்பிட வருந்தா கூட அதை கூட அக்கோட பார்த்துட்டு சொல்றான் தின்ன வரும் புலி தன்னையும் நம்பூடு சிந்தையில் போட்டிடுவாய் நன்னஞ்சே அன்னை பராசக்தி அப்பூர்வாயினால் அவளை கும்பிடுவாய் நன்னஞ்சே அப்படின்னு அந்த பாட்டு ரொம்ப அருமையான பாட்டு பார்ப்பான் இப்போ பகைவனுக்கு அறுநூறு பாட்டு எப்போதுன்னு சொன்னா அது விளங்க சொல்லுவாரு சொல்லிட்டாரு பகைவனுக்கு அறுநூறு எதுனாலும் பகைவனுக்கு அறுநூறு அப்படின்னு வேற ஒரு இடத்துல ஒரு பழகா சொல்றாரு உள்ள நிறைவினில் ஒரு கள்ள முகுந்தனில் உள்ளம் நிறைவாகும் தெளிய தேனில் ஓர் சிறு நஞ்சையும் சேர்த்தமில் தேனாகும் ஒரு தேன் ஒரு குடுவையில் வந்து ஒரு துணி நஞ்சை போட்டோம்னா அந்த தேனே கெட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு துணி நஞ்சு மாதிரினா பகைவனை பற்றி நம்ம வந்து ஒரு மோசமான எண்ணம் வந்து நம்ம உள்ளத்தில் போடக்கூடாது பகை மீது கோபத்தை காட்டினால் பாதிக்கப்படும் நம்ம உள்ளம் தான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக வந்து பண்புல பாடலிகளை மாற்றி இந்த ஏற்றடிக்கு உயிர் கொடுத்தான் பாரதி அதனால் இந்த அவனோட கத்தைக்கு பதிவு பண்ணி பாரதியை போல் பகைவனுக்கும் அருண் ராமனை வந்து கம்பக்காரத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ராவணனை வந்து இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னு வந்து ரா ராமன் வந்து சொன்னான் எதுக்காக சொன்னான் ராமன் சொன்னது மாதிரி ஏற்கனவே வந்து நிராயுத பணியாக ஆயிடுச்சு இவனோட ராவணன் கூட படைக்கலங்கள்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நிராயுத பணியாக இருந்தாலும் இன்று போய் நாளை வாங்க ராமன் சொல்கிறான் அது ஒரு பண்பு அதாவது ரெண்டு மூணு வாய்ப்பு கொடுத்தாச்சு இனிமேல் வந்து நாளைக்கு வந்து நீ வந்து திரும்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து சாகுறதுக்காக வாங்கன்னு சொன்னானா இல்லை திரும்ப போர்க்குடியை வாங்க சொல்கிறானா ஏன்னா ஒரு படைக்கலங்களையே இல்லை அதுவும் இல்லை அப்போ அவன் சொல்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா திருந்ததுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்குறான் இப்போது திருந்தையை வந்து மன்னிச்சு போயிடுவோம் நான் கொல்ல விரும்பலை அப்படின்னு பகைவனுக்கு அருந்தான் ராமன் ரொம்ப அழகாக சொல்லாம் பாருங்கள் நின்றவன் இலை நோக்கிய நெடுந்தவை இவனை ஒன்றல் உன்னிலன் பெருங்கை நின்றான் எனக்கு கொல்ல இந்த அவிந்தது போதும் முக்கியமை என்று இசையோடு ஒன்று வந்தன வாசகம் இணையன உரைத்தான் சொல்லிட்டு சொல்றான் ஆலையா உனக்கு அமைந்த மாறுதல் மறைந்த ஊழை ஆயில கண்டனை இன்று போய் போ இன்று போய் போருக்கு நாளை வா என நல்கின நாட்டு இடம் தமக்கின் வாழை தாவது போசல நாடு உடை வள்ளல் போசல நாடு உடை வள்ளல் ஏன் சொன்னாரு கம்பன் அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஏற்கனவே அங்க தான் வந்து தூது அனுப்ப ராமன் தூது அனுப்பியாச்சு நீ வந்து போருக்கு நீ வர வேண்டாம் நீ வந்து சீட்டை விடுத்துச்சா போகும் போரே வேண்டாம் நம்ம விளக்கிடுவோம் அப்படின்னு அங்க அங்கே தூது அனுப்பியாச்சு என்னவருக்கு உழைப்பது என்ற ஏந்திரியாலை விட்டு தன்னுயிர் பெறுதல் நன்றோ என்றடின் தலைகள் பத்தும் சின்ன பின்னங்கள் செய்ய செருக்களும் செய்தல் நன்றோ அப்படின்னு ஏற்கனவே அங்க இருந்து சொல்லிட்டான் செருக்களும் வந்தாச்சு போர்க்களத்தில் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அவர் வந்து நிறைய பணி இருக்காரு இந்த சமயத்தில் தான் ராமன் ஏன் சொன்னான் இன்று போய் நாளை வாங்க சொன்னான் கடைசியாவது ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் அதை நிறைய வாய்ப்பு வந்து கொடுக்குறான் ராமன் வந்து கொடுக்குறான் ராமன் திரும்ப நல்ல வாய்ப்பு எழுது அதுக்கு கடைசியாக வந்து பள்ளன்னு சொல்றாரு கம்பன் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து பல்லன்னு சொல்றாரு ராமனின் வலிமை அறிந்தவனாக ராமனால் முற்றிலும் வீழ்த்தப்பட்டு நிற்க ராமன் ஆகிய தன்னுடைய வலிமையை அறியாத சந்தர்ப்பத்தில் ராமன் போரை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் ஆனால் இப்போ தன்னுடைய வலிமையை முழுமுழுவதாக அறிந்து கொண்டு பின்னேறிடும் ராவணன் திரும்ப ஒரு வாய்ப்பு அளிப்பனாக ராமன் இருக்கிறான் திரும்ப திரும்ப வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அதனால தான் வள்ளல் சொல்லி கொடுக்குறாரு நம்ம ராமாயணத்தை விடுவேன் ராமாயணம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு செய்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்றுல அமெரிக்காவை ஆண்ட பதினாறாவது ஜனாதிபதி ஆபர்ஹாம் லிங்கன் அவர் வந்து தேர்தலில் நிற்கும் போது எட்டு பேர் அவர் எழுத்து தேர்தலில் போட்டிட்டாங்க இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு வரலாற்று ஒரு முக்கியமான ஒரு தேர்தல் அது எட்டு பேர் இவரை எழுத்து நிற்கிறாங்க எட்டு பேர் இவரை பற்றி இல்லாத பொருளாதார தேர்வு பண்ணுது அதாவது அவ்வளோ பிரச்சனைகள் என்னெல்லாம் வந்து அவமானப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணாங்க எட்டு பேரும் தேர்தலில் இருந்து கடைசியாக வந்து மக்கள் ஆறு வந்து இது தருமா இருந்தாலும் இவர் ஜெயிச்சிட்டாரு அந்த எட்டு பேர் வந்து சொல்லாத ஒரு துஷ்பிரயோகம் இல்லை அதை என்ன சொல்ல அவமானமான ஒரு செய்திகள் இல்லை அவ்வளவு சொல்லி இவ்வளவு கேவலப்படுத்துறாங்க ஆனா கூட ஜெயிச்சு முடிஞ்ச உடனே அபராம் நீங்க முதல் முறையா உடனே போய் அவரோட உதவியாளர் கூட்டம் அந்த எட்டு பேரோட முகவரி கேட்டாரு எட்டு பேர் முகவரி வாங்கிட்டு எல்லா வீட்டுக்கும் நேரில் போய் அவங்க
அவரோட பகையை அழிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அந்த மாதிரி ஆப்ராம் நீங்க வந்து பன்னெண்டு பாடல்களை பார்த்து இந்த பண்புக்கு ரொம்ப உதாரணமா தெரிஞ்சது சல்லாஹு அலைவர் சொல்லும் அவர்கள் குரானை இறக்கி வைக்கிறது முன்னாடி இந்த குரான் என்ன சொல்லிட்டுன்னா பாலைவனமாக இருந்த இந்த உலகத்தை சோலைவனமாக மாற்றுவதற்கு இறைவு கொடுத்த பூச்செண்டு தான் இஸ்லாமிய மிகிய மாற்றம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அவர் சொல்லிட்டு அவரோட போதனைகள் ரொம்ப முக்கியமானது அநீதி இழைத்தவரை மன்னிக்க வேண்டும் என்றும் உறவை துண்டித்தவருடன் இணைந்து வாழ வேண்டும் என்றும் வழங்க மருத்துவர்களுக்கும் வழங்கிட வேண்டும் என்றும் ரட்சகன் எனக்கு கட்டளை எடுக்கிறாங்கன்னு ஜாமீன் முசு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் பெக்காவின் படைக்கூட்டியில் வந்து ஒரு பூதாட்டி இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து யாரோ வந்து கத்திகள் ஆயிரும் அவங்க செல்லடாவே சொல்லும் போது தவறானவன்னு சொல்லி அதோ தப்பாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த மூதாட்டி வந்து அவங்க மனசில் வந்து இவரை பற்றி ஒரு நல்ல இனமே கிடையாது அவர் வந்து ஒரு பொய்ய அவர் வந்து தவறாக வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படி அப்படின்னா அந்த அப்பா மனசில் வந்து ரொம்ப மோசமான எண்ணங்கள் இருந்திருக்கு அப்போ இந்த அம்மா வந்து மெக்கால வந்து ஒரு க கடைகளுக்கு போய் பொருட்கள் வாங்கிக்க போகிறாங்க நிறைய பொருட்கள் வாங்கிட்டாங்க ஒரு நாலஞ்சு பையன் வந்து தூக்கி தூக்க முடியல அந்த அம்மாவால் தூக்க முடியாமல் தூக்கிட்டு நடந்து வந்துருக்காங்க அங்கே வந்து கூலி ஆளுகள் யாரும் இருப்பாங்களா வண்டி எல்லாம் இருக்குமா நம்ம வீடு வரைக்கும் கொண்டு போய் விடுறதுக்கு போய் தேடி பார்த்தா யாருமே இல்லை ஒரு வழி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த கூட்டங்கள்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போது சல்லலாக வலையும் சில மூணு அந்த அந்த வழியில் வராங்க பார்த்தோன்னு இந்த அம்மா மூதாட்டி கஷ்டப்பட பார்த்துட்டு மனசு இறக்கி அம்மா கொண்டாங்க நான் அவங்களோட சுமையெல்லாம் நான் தூக்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னவொன்னே சரிப்பாடி யாரும் வந்து சுமையவா எழுதுக்கும் அப்படின்னு சொன்னவொன்னே அவர் வந்து அந்த எல்லா சுமையும் எழுதிட்டு நேரம் போ வீடு வரைக்கும் கொண்டு போய் விடுறாரு வீடு வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டவங்க வந்து அம்மா ரொம்ப நட்டி சொல்லிட்டு கண்ணீர் பெருக்கணும் அம்மா சொல்லுது நீ எனக்கு ரொம்ப நல்ல உதவி பண்ணிக்க உனக்கு வந்து கையில் கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பரவாயில்ல அம்மா அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு ஒரு உபதேசம் பண்ணுறேன் நீ அதை நீ கேட்டு நட அப்படின்னு சொன்னவொன்னே அந்த அம்மா உபதேசிக்கிறாங்க யாருக்கு நம்பிக்கை நாயத்துக்கு மெக்கால வந்து நபிகள்னு ஒரு ஆண்டு பேரை வந்து பெரிய பொய்யர் அவர் வந்து தவறான வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பித்தலாட காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை பத்தி அவங்களா வந்து அவர்கிட்ட சொல்லுது சொன்ன உடனே அவங்க வந்து நபிகள் நாயகம் வந்து அம்மா நீங்க சொல்றதெல்லாம் நீ கேட்டுக்கிட்டு அம்மா நீ சொன்ன மாதிரி என்ன நடக்கணும்னா நீங்க ஒன்று சொல்லணும் இந்த நீங்க சொன்ன எல்லா அவதூறும் வந்து அது நானா இருந்தா நீங்க நம்புவீங்களா அத அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா கிட்டே கேட்கிறாங்க உடனே அந்த அம்மா வந்து அப்படியே கையை பிடிச்சிட்டு நீயா அது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவொடனே அவர் சொல்ல நான் தான்மா அது யாரோ உங்களை தவறாக சொல்லியிருக்காங்க நான் தான் நம்ம அந்த நீங்க சொன்ன நபிகள் நாயகம் நான் தான் அப்படின்னு சொன்னவொடனே அந்த அம்மா வந்து அந்த ஐயா வந்து காலத்தை பிடிச்சிட்டு அன்னையிலிருந்து இஸ்லாம் மார்க்கத்தை தழுவி அந்த அம்மா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரசங்கராக இருந்தாங்க அப்படி வந்து பண்பா இருந்து அந்த நம்ம தூ தூற்றக்கூடிய தூற்றி நான் அவருக்கு முன்னாடியே சொல்லுது நீ வந்து ஆமாவது பொய்யர் சொல்லுது இருந்தால் கூட அந்த அம்மாவுக்கு வந்து நல்லது செய்கிற அளவுக்கு வந்து நல்ல சில அலைவு செலவு இருந்தார் அப்போ அப்படிப்பட்ட பண்புல பாடல்களை மாற்றத்தை ஈற்றடிக்க அந்த பண்போட இருந்தார் அவர்களுக்கு இது ஒரு உதாரணமான சம்பவம் ஏசு பிரான் வந்து பிதாவை இவர்களை மட்டியும் தாங்கள் செய்கிறது இருந்ததுன்னு அறியாது இருக்கிறார்கள்னு லூக்கா இருபத்தி மூணாவது அதிகாரத்தை சொல்லியிருக்கேன் அதை ஒரு சிறு குழந்தை தவறு செய்யும் போது அறியாமல் செய்து விட்டது என்று சொல்லி சுலபமாக நாம் மன்னிப்பது போல் ஏசு தம்மை சிறுவில் அடைந்தவர்களை சாதாரணமாக பண்ணிட்டார் ஒருத்தங்க சாதாரண ஒருத்தன் நமக்கு வந்து ஒரு கெடுதல் பண்ணிட்டாலும் நம்ம எவ்வளோ தூரம் வேகமாக இருக்கும் சிறுவேலே அறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட ஏசு வந்து தந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு இரக்கப்பூர்வமாக கருணையை வடிவாக இருந்தார் ஒரு சாதாரண ஒரு சிறுவர்கள் செஞ்ச மாதிரி அந்த தவறுகளை மன்னித்தார் அப்படின்னு சொன்னார் அவர்கள் செய்தது இன்னதென்று அறியாமல் செய்து விட்டார் அவர்கள் கொலை காரணமாக இருந்த ரோம் அதிகாரிகளும் மூத மக்களும் அவரை சிறுவில் அறிந்த போர் சேவர்களும் எப்படி இதை அறியாமல் செய்திருக்கக்கூடும் அது ஒரு நாட்டுமான குற்றவன பரபாசன ஒருத்தருனா அவனை விடுதலையாக்கி நன்மைகளை மாத்திரம் செய்து வந்த இவரை கொலை செய்து வந்து எப்படி தெரியாமல் செஞ்சிருப்பாங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுதான் செஞ்சிருக்காங்க அப்படி தெரிஞ்சால் கூட அவங்க வந்து சிறியவர்கள் போல் செஞ்சுட்டாங்க அவங்களை வந்து மன்னித்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து பரி பரி பகிரங்கமாக அவங்களுக்கு வந்து மன்னிப்பு கொடுக்கிறாங்க ஏசு கொடுக்கிறாங்க அப்பேற்பட்ட பண்பு வந்து ஏசு கேட்கிறது பரலோக மனின் ராஜ்யம் பாடிருந்த பண்புகளின் பிறைப்படமாக திகழ்ந்தது முனைப்பாடியாரோ அறநீதி சாரம் அப்படின்னு முனைப்பாடியை பாடிய ஒரு தமிழ் இலக்கிய இருக்கு அறம் கூறு நாய் என்பதாகும் செவியும் புறங்கூற்று கேளாத என்ப பிறன் தாரத்து அற்றத்தை நோக்காத கண்ணன்ப யார் மாட்டும் செற்றத்தை தீர்ந்ததாம் நெஞ்சு அப்படின்னா அறநிலை சாரம் ரொம்ப அழகா வந்து பகைவனுக்கும் அருள்வாய் நன்றி பற்கூல பாடல் வார்த்தை ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் அறத்தை சொல்லும் நாவே சிறந்த நாக்கு எல்லா நாட்டும் சிறந்த நாக்கு இல்லை
முப்பெரும் போல அவர் என்னை சொல்கின்ற போது பள்ளிவருக்கு ஒரு தனி சிறப்பு தந்து ஐந்து அறிவொழிகளை தந்து பெருமைப்படுத்துகிறார் அது மிக அருமையாக முத்து பேர் இருந்தார் படிப்படியாக கொண்டு போகும்போது ஒரு பெரிய செய்தியை தந்தாங்க ஆபிரகாம் லிங்கனை பார்த்தீர்களாம் அவரை எப்படி எண்ணி நகையாடினார்கள் தெரியுமா அவரை சேர்தலையை வெற்றி பெற விடாமல் தடுத்தார்கள் தெரியுமா இயல்பான பிறகு வெட்டுகின்ற தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் நாட்டினுடைய தலைவராகிவிட்டார் எப்படிங்க யாரு ஆபிரகாம் லிங்கன் அடிமட்டத்திலிருந்து மேல்மட்டத்துக்கு வந்தார் அண்ணா இதை உள்வாங்கி கொண்டார் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆபிரகாம் லிங்கனாக இருந்தார் யாரெல்லாம் அவரை எண்ணி நகையாடினார்களோ பெரியார் அமசாமியை கூட பெரியார் அமசாமி என்ன சொன்னாங்க கண்ணீர் துளிகள் கண்ணீர் துளி பசங்க அப்படி எதாவது முதல்ல போய் வாழ்த்துவாங்க யாரெல்லாம் தனக்கு எதிர்கட்சியை நினைக்கிறார்களோ ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய இல்லத்திலே சென்று இந்த வாழ்த்து பெற்றாலே ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்பதற்கு முன்னால் அங்கே ஒரு ஆபரகம் விற்க என்றார் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பேரறிஞர் அண்ணா இந்த அமைப்பை எண்ணுவதற்கு இடம் தட்டவர் குத்துவே இன்னும் ஆழமா எண்ணி பார்த்து நாம நாலு பேர் மகிழணும்னு நினைக்கிறோம் நம்முடைய மகிழ்ச்சி தான் பெரியது நினைக்கிற போது யாரையும் தாழ்வாறு நினைக்கிறாங்க சிறு திரும்பும் பல்குத்த உலகம் எவ்வளவு சாதாரண நிலையில் இருந்தால் கூட பள்ளுவர் மரணத்தில் சொல்றாங்க உருவு கண்டு எல்லாமை வேண்டும் உருவத்தை ஆளப்படாதீங்க ஆற்றலை பார்த்து மகிழுங்கள் இப்படி திருக்குறளினுடைய பரப்பை எல்லாம் நாம் எண்ணி பார்ப்பதற்கு முற்று மேல நமக்கு வாய்ப்பு தந்திருக்கிறார்கள் ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன் திருவள்ளுவருடைய திருக்குறளில் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது திருக்குறளை பார்க்கின்றனாம் பரிமேலில் இந்த எண்பரிசையை தந்திருக்கிறார் என்பதை மனத்தில் எடுத்துக் கொள்கின்றனாம் திருவள்ளுவர் தருகின்ற போது நாம் பண்பாளராக விளக்க வேண்டும் பரிமேலனுடைய மதிப்போ அது நூறாவது அதிகாரமாக வச்சார்களா மனித நூறு என்ற நிறைவிட வருகின்ற போது அவருடைய வழக்கறிஞர் பாண்டியர் சொன்னாங்க எண் என்று வரும்போது எட்டையும் பத்தையும் தான் சொல்லியிருக்கேன் அது முழுமைகள் பாதியில் சொல்லும் போது குறைகள் இலக்கணத்தை சொல்லும் போது கூட எட்டு தொகை பத்து பாட்டு இதை கட்டாயம் வலி மிக வேண்டும் அரை பாதி என்கிற நிலையில் தான் ஏதோ ஒரு நிலையில் அது முழுமை எண் இல்லை முழுமையை தான் சொல்லுவோம் அரிசின்னு சொன்னோம்னா குறுகையை சேர்க்க மாட்டோம் எப்படிங்க ரெண்டே ரெண்டு பெண்கள் தான் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அரிசி கழகின்ற போது அரிசி கழகின்ற போது உலகில் போடும் போது நாவுறாங்க முழு அரிசியை தான் எடுக்கிறாங்க அதைத்தான் உலகில் போடுறாங்க அரை அரிசி இருக்குல்ல உலகில் போடக்கூடாது நான் விவரம் தெரியாமல் போய் போட்டேன்னா சமையல் தெரியாது நான் இடையே ஒரு முறையை சென்றிருக்கிறேன் அவர் சமையல் கலையிலும் அல்லவர் ஓவியத்திலும் அல்லவர் பாட்டிலும் அல்லவர் பல நிலைகளில் ஐயாவை போல வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு தம்பி குரு நை அப்படின்னு சொல்ல முடியா படைக்கிற போது நொறுங்கு அரிசி எல்லாம் முன்னால தெரியுது முழு அரிசியை தான் எடுத்து சோட்டு போடுறாங்க உலையில போடுறாங்க அரை அரிசியை போட மாட்டாங்க இந்த அரை அரிசிய மாவு தோசை மாவுக்கு இல்லையா எட்டி பாருங்க எட்டு பெண்மணிகள் ஒரு ஒரு இதுல அந்த சமையல் படிப்படியெல்லாம் போகணும் நினைப்பது காத்து முழுமையை எடுத்துக் கொள்கிறோம் பண்ணி அதை நுட்பமா சொன்னாங்க அதுவும் கருதப்பட வேண்டும் அடியில் நினைக்கிற அவருடைய ஞான சுந்தரம் போன்றவர்கள் எவ்வளவு ஆழமாக படிப்பவர்கள் என்பதற்கு சாட்சி தந்தார்கள் அவருடைய அருமை மாணவர்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் நிறைய பேச நினைச்சாங்க நம்ம இயல்புவாக ஏழு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு தொடர்ந்தா முடிச்சிருவோம் இது போல ஒரு இருபது மணி துணி முடிச்சிட்டோம் கால நேரத்தில் இருந்தா நமக்கு எப்போதுமே நிகழ்ச்சி என்பது ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நூல் வெளியிட்டுக்கு ஒரு மணி நேரம் உரைக்கு முத்துவேல் அவர்கள் இன்றைக்கு புத்திரை பதித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பல பேச்சுக்களை தந்திருக்கிறார் பேச்சுக்களை தருகின்ற போது அவர் திரையிடத்திலிருந்து ஒரு செய்தியை எடுத்து காட்டுகின்ற போது பிற இலக்கணம் உள்ள பதிவுகள் கிடக்கும் எடுத்து பார்க்கும் போது அவர் தரும்போது நான் ஒன்றை சொல்லி முடிக்க வேண்டும் எனக்கு திருக்குறளை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு மூன்று செயல்களிலே உட்கால்வழி என பேச வேண்டும் என்று விரும்புவர்களுக்கு கட்டாயம் நீங்கள் ஜெகவீர பாண்டியனுடைய திருக்குறளுடைய படிக்க வேண்டும் திருக்குறளை சொன்னா ஜெகவீர பாட்டி எல்லாம் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் ஒரு அருமையான கதையை தருவார் அவரே ஒரு திருக்குறள் எழுதுவார் 
தேவையான ஒரு நூலை இங்கே வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதற்காக நாம் மகிழ்ச்சி கொடுக்கும் இந்த நேர்வினை இனவேண்டர் பாடி தொடங்கி தந்த மரியாதைக்குரிய சகோதரி பிரபா அவர்களுக்கு அவையோராகிய உங்களின் சார்பாக நஞ்ச நிறைந்த நன்றியினை காணிக்கையாக்கிறேன் வந்த இடத்திலே வரவேற்புரை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னபோதும் தட்டாமல் வரவேற்புரையை மிக சிறப்பாக நன்றிய மரியாதைக்குரிய ஐயா பிரபாகர் ஐயா அவர்களுக்கும் உங்களின் சார்பாக நஞ்ச நிறைந்த நன்றியினை காணிக்கையாக்கிறேன் தலைவர் என்ற இடத்திலே முத்திரை பதித்து தொடர்ந்து இந்த அவைக்கு பெற்று சேர்த்து வருகிற புலவர் பை ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கு உங்களின் சார்பாக நஞ்ச நிறைந்த நன்றியினை காணிக்கையாக்கி இன்றைய நிகழ்வினுடைய புதுமையாக முன்னிலை என்பது இல்லாமல் நூல் வெளியீட்டாளர் என்ற இடத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிற பேராசிரியர் முதுமலைவர் வளரவசை அவர்கள் எப்படி இறைவனையே பாடலுக்கு முதலடி எடுத்து கொடுத்தார் என்று நாம் படித்திருக்கிறோமோ அதுபோல் ஐயா அவர்கள் இன்று எழுதியிருக்கிற நூலுக்கு நானே வெளியீட்டாளராக வருகிறேன் என்று சொல்லி இந்த நூலை வெளியிட்டு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் அப்படி அவர்கள் பெருமை சேர்த்து சொல்லுகிற செய்தியாக இந்த மன்றத்தின் வாயிலாக பாவனர்களை சிறப்பித்திருக்கிறார்கள் தாமு சா தாமு சா காஜாமயி என்ற பெருப்புணவர் நம்ம மாநில தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய பெருப்புணவராக வழங்கி வருகிறவர்கள் அவர்கள் உலக மொழிகள் எல்லாம் தெரிந்த பதினாலு மொழிகளிலே அவருடைய பாடல் இடம்பெற்றது அது ஒரு சிறப்புக்குரியது என்ற செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார்கள் ராஜாராம் குடலமைத்த அவர்களை நினைவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் மரியாதை கூறிய ஐயா ராஜகோபால் ஐயா அவர்களை நினைவு பிடித்திருக்கிறார் நாட்குறிப்பு என்பது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை எடுத்திருக்கிற பொருட்டாக அனந்தரங்கப்பிள்ளை அவர்கள் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக எழுதி வந்த செய்தியை இங்கு குறிப்பிட்டார்கள் நாட்குறிப்பினுடைய செய்தியை சொல்லுகிற போது கண்ணதாசனையும் காந்தியும் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் கண்ணதாசன் இடத்திலே கேட்ட போது கண்ணதாசன் சொல்வார் நீங்கள் உடைய உங்களுடைய வாழ்க்கை வளமாகவும் செழுமையாகவும் நேர்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் ஆனால் காந்தியுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை படியுங்கள் தடம் பறந்து போனால் அதை என்ன நிலையாகும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் என்னுடைய சுயசரிதையை படியுங்கள் என்று திறந்த புத்தமாக சொன்னார் கண்ணதாசன் எழுதுகிற போது சுயசரிதையிடம் எழுதுகிற போது அனைவருமே தன்னுடைய இருட்ட பக்கங்களை அதில் பதிவு செய்வது இல்லை இதுதான் உண்மை ஆனாலும் கூட அதை நாம் வந்து பிறருக்கு தெரிவிக்க கூடாது என்று அஞ்சுகிறோம் அப்படி அஞ்சுகிற செயலை நாம் செய்யாமல் இருப்பதற்கும் இந்த நாட்குறிப்பு உதவும் என்பதை நாம் மனதிலே நினைத்து நல்ல பாதையில் செல்வதற்கு இந்த நாட்குறிப்பு அவசியமாகிறது என்பதை மிக அருமையாக ஐயா அவர்கள் இந்த நாட்குறிப்பின் பற்றிய செய்தியை சொன்னார்கள் வரதராசன் அவருடைய பதிப்பு தான் இந்த அதிகமான அளவு ஐந்து ரெண்டு பதிப்பு பெற்றிருக்கிறது என்று அருமையான செய்தியை நாம் கேட்ட பயில் பரிமேலாளர் பற்றிய சிறப்பு எல்லாம் சொல்லி எத்தனையோ பேர்கள் முறையிருந்தாலும் பரிமேலாளர் முறையைத்தான் நாம் பின்பற்றி வருகிறோம் அதற்குரிய காரண காரியங்களை எல்லாம் ஐயா அவர்கள் சொன்னார் ஐயாத செய்தியாக இன்று நான் சிலர் தெரிவித்திருக்க கூடும் என்று கருதுகிறேன் திருவள்ளுவரின் தந்தை நமக்கு எப்படி ஒருவர் நூலை இன்னொருவர் திருத்தக்கூடாது என்று இருக்கிறதோ அதே போன்று நம்மை பற்றி சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது நான் முதல் முதலாக இந்த செய்தியை இந்த அரங்கத்தின் மூலம் நான் அதே மாதிரி வள்ளுவர் எங்க பிறந்தாரு எங்க இருந்தாரு எங்க போனாரு இதுல பலவேறு குளறுபடிகள் இன்னும் திருத்தபாடு இல்லை என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட அதை நிறைவு செய்கிற அளவிலே குமரி மாவட்டத்திலே அவர் பிறந்திருக்கிறார் கரியப்பட்டினம் என்ற இடத்திலே சென்னையிலே வாழ்ந்திருக்கிறார் அவருடைய நூல் மதுரையிலே அரங்கேற்றப்பட்டிருக்கிறது என்ற செய்தி எல்லாம் ஐயா அவர்கள் நூலாசிரியருக்கு சிறப்பு செய்கிற வகையிலே அவர்கள் சொன்ன செய்தி அவர்கள் இன்று வெளியிட்டிருக்கிற நூல் ஒரு ஐம்பது இலக்கிய நூலுக்கு இணையானது என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதை விட ஒரு நூலாசிரியரை பாராட்டுவதற்கு சிறந்த சொல் இருக்குமையானால் இருக்க வேண்டும் ஒரு நூலில் ஒரு கருத்தை சொல்லலாம் ஒரு சிறப்பான கருத்தை சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு 
ஐம்பது இலக்கியங்களுக்கு இடையான ஒரு நூலை தந்திருக்கிறார் என்று அவர்களை பாராட்டியிருக்கிற போது மிக பெருமையான செய்தியாக அது அமைந்திருக்கிறது அதுபோல்தான் சிலருக்கு பாயிரம் எழுதியவர் யார் என்று பல பேர் தவித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்திலே ஐயா பாண்டியன் அவர்கள் செங்குட்டு வந்தால் அதை தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிற செய்தி மிக வைப்புக்குரிய செய்தி அதையும் ஐயா அவர்கள் திரும்பியிருக்கிறார்கள் நான் குறிப்பை பற்றி நாம் தொடர்ந்து பின்பற்றி வர வேண்டிய செய்திகளை நாம் பின்னால் என்னென்ன முறையில் வாழ வேண்டுகின்ற செய்திகள் வெற்றிங்க <laughs> அவர்களுக்கு தெரியாதா இந்த நூலில் எந்த நூலை பற்றியும் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு நூறு நூலை பற்றி நூறு கருத்து சொல்லுகிற ஆற்றல் மிக்கவர்கள் இங்கே அமைதியாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் சொன்னால் அமைதியுடைய சிறப்பு என்ன என்பதை இந்த அவை உணர செய்திருக்கிறார்கள் அல்லாருக்கு உங்களை முடிச்சு போறதுக்கு இல்ல நீங்க அடுத்தாலே வந்து அந்த பாடல பாடல இல்லாதது தோன்றாது என்பது போல நீங்க தனக்கு காலத்தினால் உதவி செய்தவர்கள் யார் என்று அடையாளம் கட்டி தன்னை பிற்பற்றி வருகிறவர்களையும் அடையாளம் கட்டி இதுதான் நடுநிலைமை அப்படி அவர்கள் அருமையான செய்தி இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பதிவு செய்ததில் எதிகை முறைகளை பற்றியும் பத்தினி பட்டியலை பற்றிய செய்திகள்லாம் சொன்னார்கள் அது எப்பவுமே சொல்லாது நான் பத்தினியாக இருந்தது கேட்டால் எப்பவுமே கண்ணை ஐயா இருந்தது யாராச்சும் தான் போட்டால் நீங்கள் சொல்ல மாட்டான் அது ஏங்க தெரியவும் மாட்டேங்குது காமராஜர் நாடார் என்ன ஜாதி காமராஜர் நாடார் என்ன ஜாதி அறிவாளிகள் ஆனால் அறிவை வளர்த்து கொண்டு அப்படி இந்த பெண்கள் பற்றிய செய்திகளை சொன்னார்கள் வேற்றுமையை பற்றி எங்க வேற்றுமை எங்க வேற்றுமை வராது அது நூறு நாம் படித்து தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் மதுரை பேராசிரியர் ஞான சமூகம் தன்னை பாராட்டியவர்களையும் தான் வழிகாட்டியவர்களையும் இந்த அவையிலே மிக சிறப்பாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்ன சார்பாக அமைப்பின் சார்பாக நான் சாதாரண நேரத்தில் சொல்லும் போது ஐயா வந்து சொல்லுவேன் ஐயா எவ்வளவு படிச்சுட்டாரோ அவங்க என்ன படித்திருக்கணிப்புரி செயல்பாடு முதுநிலை சோதிடம் ஆய்வியல் நிறைவியல் சோதிட பட்டயம் சைவ சித்தாந்த பட்டயம் முனைவர் சோதிடம் வாழ்நாள் கூட பட்டிட்டார் கூட ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதாட்டா வளர்ச்சிக்கு ஒரு பாடம் கட்டிப்பீங்க அது கூட ஐயா மனசுல வச்சு எழுதிருக்காரோன்னு கூட எனக்கு தோன்றும் அப்படி அறிவார்த்த ஒரு ஐயா இந்த நூலை வெளியிட்டிருக்கிறார் வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு உங்களுக்கு அவ்வாறு இரண்டாவது முடிவாக இன்று நான் இதுவரைக்கும் பாவலராக இருந்தால் இன்னைக்கு திருக்குறள் 
பம்பர் லாட்டில் விழுதுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா ஒரு பட்டத்தை கேட்காம எழுதாம கிடைக்கின்ற சாதாரண வாயால் அவர் திருக்குறள் இந்த பட்டத்தை தந்த செய்தியை மிக அருமையாக அவருக்கு முடித்துக்காவது குரலிலே இருந்து சொல்லச்சொல்லிய செய்திகளை தந்துவிட்டது நடிப்பாரேட்டிகள் அதே மாதிரிதான் வாழை தாக்கு பிடித்து கொண்டிருப்பது ஒரு அருமையான செய்தி எங்க தந்திருக்கீங்க ராமையான செய்தி